ஹலோ கைஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக அப்டேட் வந்திருக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்திருக்குது நான் அதனால் வந்து உங்களுக்கு எனக்கு சில விஷயங்களை தனியாக சொன்னால் தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இந்த விஷயத் இந்த வீடியோவில் வந்து பேட்ச் வீடியோ பற்றி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த நமக்கு டார்க் ராக் எப்படி எடுக்கிறது ப்ளஸ் அதோடய ஹாலோ வியர் அதெல்லாம் எவ்வளவோ அந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் போடுறேன் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ இந்த இந்த வீடியோவில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கூட தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் கேளுங்க லைவ் வந்து ஈவினிங் பண்ணுவேன் அதில் கூட தாராளமாக வந்து கேளுங்க ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ தான் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வீடியோ வந்து பூஸ்ட் ஆகும் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் சரிங்களா ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டார்க் ராய் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கள ஸோ ட்ரெஷர் செஸ்டன் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ மூணு கொடுத்துருக்காங்க பட் இதில் வந்து ஜெங்கார் ஹாலாகவே கொடுக்குறாங்க ஏன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து அவங்க என்னென்னா ஏன்னா லீ போக்குமன் இது லீக் பண்ணும்போதே அவங்க என்னெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா விகிலிட்டப் வருது விகிலிட்டப்போட ஸ்கின்னு அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்தாங்க பட் அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே தரவே இல்லை காட்டவே இல்லை ஸோ முன்னாடி இந்த டிக்கெட் இருந்துச்சுன்னா அது எதுவுமே செல்லுபடி ஆகாது இது புதுசான இது ஸோ இதுக்குன்னு தனியாக இந்த இதில் உள்ள டிக்கெட்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க இதில் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கிறது மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது நார்மலாக இந்த லெவல் த்ரீ செஸ்ட்டு சரியா லெவல் த்ரீ செஸ்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு முப்பது இருபது அஞ்சு அப்படின்னு கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஐ டோ மேபி மேபி இந்த முறை நிறைய பேர் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா எடுக்க முடியாமலும் போகலாம் அப்படி கூட இருக்கும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்குது மற்றபடி பேட்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி பன்னெண்டரை போல் வந்திருக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகும் பேட்சில் வந்து சில்வியானு புஸ்ஸு ஜங்காரு மிமிக்யூ ஓ ஆக்சுவலி இது தப்புப்பா சரியா இது இப்போ உள்ளது கிடையாது சரியா நான் ஏன்னா இங்கே அப்டேட் ஆகலைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுதான் இங்கே இருக்கு போல இருக்கு ஸோ நான் வெப்சைட்டில் போட்டிருக்குது ஸோ அந்த விஷயங்களை அந்த வெப்சைட் பார்த்து உங்களுக்கு ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ அதை பார்க்கலாம் ஸோ இது தான் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்திருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீசிங் ரஷ் அப்படிங்கிற ஒரு பேட்ச் சரிங்களா இதில் கிஃப்ட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க ஐ திங்க் மேபி இதில் கிஃப்டில் வந்து உங்களுக்கு இந்த நாலு போக்கிமான் வந்து போக்கிமானோட ட்ரையல் லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்களா இருக்கும் மேட்ச் ஆம் நைன் டைல்ஸ் பிளாஸ்ட் டைல்ஸ் நோலஸோட இது கொடுப்பாங்களா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இதில் வந்து உங்களுக்கு டார்க் ராய் வந்து வந்துடும் டார்க் ராயோட ஈவெண்ட் எல்லாம் வந்து அப்டேட் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பன்னீர் சாரி பன்னெண்டரை போல் அப்டேட் ஆயிருங்க பட் இன்னும் ஆண்ட்ராய்டில் வந்து சரியாக அப்டேட் ஆகலை பக்காக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னு தெரியல ஓகேங்களா ஸோ அப்டேட் அதனால தான் நமக்கு அதில் கூட இந்த பேஜ் போகும்போது அதில் காட்டலை ஏன்னா அது பழசு பழசு தான் காட்டுது புதுசான அப்டேட்டும் வரல சரிங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் டைல்ஸை வந்து பஃப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நைன் டைல்ஸோட ஸ்டேட்டஸை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதோட பேசி வந்து ஆக்சுவலி முன்னாடி எட்டு செகண்ட் கூல்டு இருந்தால் நாலு செகண்ட் மாற்றிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரீஸிங் வந்து இன்சைனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இந்த பேட்ச் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது அப்புறம் அவலன்ஸை வந்து பஃப் பண்ணி கொடுத்து அது அதோட கூல் டவுன் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க பிளிசாடோட கூல் டவுனையும் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க சரியா அதுக்கப்புறம் மேட்சம் வந்து பஃப் பண்ணியிருக்காங்க மேட்சம்போட க்ளோஸ் காம்பேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அதோட யுனைட் மூவ் வந்து ஏன்னா நார்மலாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து அதை ஜஸ்ட்டு யுனைட் மூவ் டபுள் கிளிக் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் அந்த யுனைட் மூவ் வந்து யுனைட் மூவுக்கான அந்த கைண்ட் ஆஃப் லைக் அதோட கான்சிக்யூட்டிவ் பஞ்சஸ் வந்து ஆக்டிவேஷன் வந்து ஐ திங்க் இதில் இது இது வரைக்கும் பார்த்தா தான் தெரியும் சரிங்களா நான் இன்னும் ஃபுல்லாக உள்ள கேம் உள்ள பார்க்கலை
இப்போ எட்டு செகண்ட் தான் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நெஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது கைண்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஓகேவா ஏன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ரேராக தான் இருக்குது நார்மலாக சோலோ கியூ அந்த மாதிரிலாம் விளையாடு சோலோ கியூ டியூ ட்ரியோ விளையாடும்போது கூட பெருசாக யாரும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதில்ல மேட்ச் ஆமல் வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததில்ல ஓகேங்களா காம்படிட்டிவில் மட்டும் தான் நான் மோஸ்ட்லி பார்த்துருக்கேன் அதுவும் இப்போ காம்படிட்டிவில் மேட்ச் ஆம் பெருசாக யாரும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ மேட்ச் ஆம்போட யூனிட் மூவ் போட்டுட்டு பேசிக் அட்டாக் அப்படின்னு யாரும் போட மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி எல்லாரும் யூனிட் மூவ் போட்டு பட் நான் கடை கடக்கலாம் தட்டி விட்டுருவாங்க அழுத்து தான் செய்வாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது யூனிட் மூணு போடும்போது அதுக்குன்னு அதுக்கான வேல்யூ இருக்கு ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மேபி இது பார்க்கும்போது மக்கள் தெளிவாக யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல பார்ப்போம் ஓகேங்களா அடுத்து ஆர்மர் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கொஞ்சம் பஃபும் பண்ணியிருக்காங்க நெஃப்பும் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்மர் கேனானோட டேமேஜை நெஃப் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் சைஸாக கூட கூல்டவுன் எட்டு செகண்ட் இருந்தத அந்த கூல்டவுன் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி ஏழு செகண்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஃப்ளேம் சார்ஜில் வந்து ஷீல்டு இருந்ததை வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜாக வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இந்த போக்கிமான் ப்ரோக்கனாக தான் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை ஸோ சோலோ கீழ ஃபீல் பண்ணும்போது ரொம்ப கடுப்பு தான் ஏன்னா நம்ம டீம் ரொம்ப மோசமாக கொடுக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹை வேல்யூவாக இருந்துச்சு இதை வச்சு நம்ம கேமில் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு ஸோ இது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல பார்ப்போம் என்னென்ன ஓகேவா ஸோ அது வேல்யூ வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜாக கம்மி பண்ணது ரொம்ப பெரிய நெஃபு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இப்படி தெரியல பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஃபயர் ஸ்பின்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபயர் ஸ்பின்ல வந்து ஓகே ஃபயர் ஸ்பின் வந்து உங்களுக்கு மூமெண்ட் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் முன்னாடி இருந்தது வந்து டிஃபென்ஸ் அண்டு ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸ் பூஸ்ட் வந்து அதாவது அதை ஹிட் பண்ணுறதை பொறுத்து டிஃபென்ஸ் ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஸ்டேட்டஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிட் பண்ணுறதை பொறுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மூமெண்ட் ஸ்பீட் இருக்கும் நீங்கள் ஹிட் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு லைக் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு இருக்கும் அந்த மாதிரி சரியா அதே போல் நீங்கள் வந்து அந்த ஷீல்டு எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஓகே இது ஷீல்டு எஃபெக்ட் நார்மலாக இருக்க தான் செய்யும் ஆக்சுவலி பட் ஆனால் இதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி இதை நெஃப் பண்ண மாதிரி இல்லை இதை வித்தியாசமான முறையில் பக் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஏன்னா நார்மலாக என்னென்னா ஃப்ளேம் சார்ஜ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஹிட் இது கொடுக்கும் ஷீல்டு மாதிரி கொடுக்கும் ப்ளஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச இவங்க என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபயர் ஸ்பின் போடும்போது ஃபயர் ஸ்பின்லேயே ஷீல்டு எஃபெக்ட் வர்றது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா ஃபயர் ஸ்பின் ஷீல்டு எஃபெக்ட் கொடுக்குது ஃபயர் ஸ்பின் ஹிட் ஆகும்போது அந்த ஷீல்டு எஃபெக்ட் ட்ராக் ஆகிக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஏன்னா முன்னாடி வந்து என்னென்னா அந்த ஃபயர் ஸ்பின் நீங்கள் பேசிக் அட்டாக் போடும்போது அந்த ஆறு தடவை ஸ்ட்ராக் ஆகிக்கும் அது வரை உங்களுக்கு ஃபயர் ஸ்பின் மட்டும்தான் இருக்கும் டிஃபென்ஸ் ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸ் தான் வந்து இது பண்ணும் இப்போ அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஷீல்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது நல்ல ஒரு அருமையான எனக்கு <laughs> <laughs> இட்ஸ் அமேசிங் ஆக்சுவலி அடுத்து சாரி சார் சாரி சோட பேசிக் அட்டாக் டேமேஜை டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் அது ஃபயர் பிளாஸ்ட் போடும்போது உங்களுக்கு முன்னாடி மூமெண்ட் ஸ்பீடு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் இப்போ முப்பதாக மாற்றிருக்காங்க பட்டு அதோட யுனைட் மோ வந்து இது நெஃப்டாக பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வச்சுக்கிட்டோம் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து முன்னாடி இருந்ததுலேருந்து இன்னும் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ யூனிட் மூடு கூல்டோனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சாரி கொஞ்சம் நெஃப் பண்ணிட்டாங்க சேட்டு தான் சரியா அடுத்து உஷிஃபு வந்து கொஞ்சம் பஃப் பண்ணியிருக்காங்க உஷிஃபோட பூஸ்ட் அட்டாக் வந்து ரேபிட் ஸ்டைல் இருக்குல்ல வாட்டர் ஸ்டைலோட பூஸ்ட் அட்டாக் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து கூல்டோன் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சர்ஜின் ஸ்ட்ரைக்கோட டேமேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் ஓகேங்களா ஸோ இது லெவலில் பொறுத்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற சிக்ஸ் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பட் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும்தான் நமக்கு நார்மலாக பார்க்கும்போது இருக்கும் 
இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் நியாயமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டேமேஜ் எல்லாமே ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து லிக்யூடேஷன் போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா கரெக்டான லிக்யூடேஷன் போட்டுட்டு அடுத்து நம்ம சர்ச் அண்ட் ஸ்ட்ரைக் போடும்போது ஒன் ஹெச்பியில் கூட கண்டிப்பாக கில் பண்ணிடும் ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஒரு அறுபது பர்சன்டேஜ் ஹெச்பி இருந்தால் கூட கில் பண்ணிடும் கண்டிப்பாக ஒரு ஷிஃப்டும் ஸோ இது ஒரு நல்ல பஃப்னு தான் சொல்லலாம் அடுத்து பிளாஸ்ட் ஆய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டேட்டஸ் டிஃபா டிஃபென்ஸ் ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் அப்புறம் ஹைட்ரோ பம்பு முன்னாடி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் இருந்தால் அதை இப்போ செவன் செகண்டாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் நைன் செகண்ட் இருந்துச்சு அதை இப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸாக மாற்றிருக்காங்க இது கொள்ளலாம் தான் இப்போ அதை கொண்டு நல்ல ஒரு இது அப்புறம் ஒரு ரேப்பிட் ஸ்பின் போடும்போது அதோட டிஃபென்ஸ் ஸ்பெஷல் டிஃபென்ஸ் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட்லி நீ பிளாஸ்ட் ஆயிஸ் ரேப்பிட் ஸ்பின் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணலாம் பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்புறம் டெல் பாக்ஸை வந்து நெஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா டெல் பாக்ஸ் கொஞ்சம் இதாக தான் இருந்துச்சு அதை நெஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட மிஸ்டிக்கல் ஃபயர் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜாக வந்து டேமேஜ் ரிடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஃபயர் பிளாஸ்டோட டேமேஜ் ரிடியூஸ் பண்ணி பத்து பர்சன்டேஜாக டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் அதோட ஃபயர் பிளாஸ்ட் ப்ளஸ்ஸோட தான் அந்த நைன் பர்சன்டேஜாக டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஸ்னோர்லைக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் பஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா கைண்ட் ஆஃப் லைக் அதோட டிஃபென்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்பெஷல் டிஃபென்டேஷ் ஸ்டேட்டஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் பிளைல் வந்து நார்மலாக எனக்கு ஃப்ளைல் யூஸ் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் தான் பிளைல் நார்மலாக முன்னாடி டூ செகண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ இது த்ரீ செகண்ட் இருக்கும் ஸோ ஃப்ளைல் இஸ் இன்சைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ளஸ் இதோட மூமெண்ட் ஸ்பீட் அதாவது மூமெண்ட் ஸ்பீட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆக்சுவலி இது டிக்ரீஸ் பை டென் பர்சன்டேஜ் எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மேபி இது எனிமையை ஹிட் பண்ணுறதை பொறுத்து நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சரிங்களா ஸோ அதுவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் யானோட கூல்டோட வந்து டுவெல் செகண்டில் முன்னாடி இருந்துச்சு அதை இப்போ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டாக கம்மி பண்ணியிருக்காங்க நல்லா இருக்கு ஸ்னோர் லேக்ஸ் கேமில் பார்க்கலாம் ஃபன்னாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்புறம் ட்ராக் பில்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேண்ட் ஆஃப் ஹோஸை வந்து நெஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சரியா முன்னாடி அதோட டேமேஜ் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்கக்கூடிய இது டென் டைம்ஸ் ஸ்டாக் இருக்கும் இப்போ அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ஆறுன்னு மாற்றிருக்க தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக தான் தெரியும் நெஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் சரி அதுவே போதும் ஏன்னா அந்த வேல்யூ எல்லாம் அவங்க அவங்க சைடில் மெக்கானிக் இதில் வேல்யூன்னு போடுறதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக தான் தெரியும் ஓகேவா அடுத்து எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துருந்தா லுக்காரியோவுக்கு பஃப் கொடுத்துருக்காங்க லுக்காரியோட எஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு இருக்குல்ல அதோட கூல் டவுன் வந்து முன்னாடி ஒம்பது செகண்ட் இருந்துச்சு அதை இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸாக மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க உண்மையிலே இது குட் தான் லுக்காரியோ யூஸ் விரும்பி யூஸ் பண்ணுவாங்க தாராளமாக அப்புறம் கைரடோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கைரடோஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் பஃப் நெஃப்ட் ஐ டோன் நோ அபவுட் த ஆக்சுவலி இது நெஃப்ட் தான் சரியா நீட்டாக நெஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இதோட அட்டாக் ஸ்பீட் வந்து முன்னாடி இன்க்ரீஸாக இரு இருந்துச்சு சரி அட்டாக் ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸாக இருந்துச்சு அந்த ட்ராகன் பிரீச் போட்டதுக்கப்புறம் அட்டாக் ஸ்பீடு இருக்கும் அதை வந்து டோட்டலாக லெஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ சரி அறுபது எண்பது நூறுன்னு இருந்தது இப்போ நாற்பது ஐம்பத்தஞ்சு எழுபதுன்னு மாற்றிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல லெஃப்ட் தான் அப்புறம் பவுன்ஸ் போடும்போ பவுன்ஸோட கூல் டவுனையும் அதிகப்படுத்திட்டாங்க ஒரு செகண்ட் அதிகப்படுத்தி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டாக மாற்றிட்டாங்க ப்ளஸ் அதோட டேமேஜும் அதிகமாக இருந்துச்சு அதையும் லெஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் மேமசைன் யா மேமசைன் உண்மையிலேயே ப்ரோக்கன் தான் பட் அதை இதுக்காக கொஞ்சம் நெஃப் இப்படி நெஃப் பண்ணாங்கன்னு தெரியல எர்த்து கொய்க்கை வந்து உங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் வந்து நைன் செகண்டாக மாற்றிட்டாங்க ப்ளஸ் ஐசிக்கல் கிராஷோட டேமேஜையும் வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அப்புறம் ஜோராக நெஃப் பண்ணியிருக்காங்க சரி சாரிப்பா ஜோராக பஃப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஜோராக யூசஸ்க்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இல்லையா ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து வின்னிங் ரேட்டை வச்சு தான் பார்ப்பாங்க அவங்கவுங்க மெட்டான்னு வரும்போது வின்னிங் ரேட் எல்லாம் பார்த்துலவா நீ வந்து கொடுக்க நீ போக்குமான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற பேரில் போக்குமான் போக்குமான் ஸ்கின் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற பேரில் பண்ணுற அலப்பறையும் சரி பண்ணாலே போதும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெர்ஃபார்மன்ஸும் சரி பண்ணாலே வந்து கேம் நீட் ஆயிரும் அதை விட்டுக்கிட்டு இவங்க விளக்கு மாறு மாதிரி ஏதாவது கதை பேசுறதா இவங்களுக்கு வேலையாக இருக்கு இவங்கெல்லாம் டெவலப்பர்ஸா இல்லை தேங்காய்
பண்ணலாம் பட் அந்த ஸ்டன் மட்டும் தான் ஏன்னா பேசிக் அட்டாக்ல இருக்கக்கூடிய பூஸ்ட் அட்டாக் டேமே ஸ்டன் வந்து கொஞ்சம் கடுப்பு தான் அவங்க பட் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கு நல்ல நல்ல ஒரு இது தான் அப்புறம் லாஸ்டா வந்து கிராம அவங்க நெஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கிராமோட டைவோட கூல் டவுன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் தான் டூ செகண்டா மாத்திருக்காங்க அதே போல அந்த டைவ் வந்து சார்ஜ் ஆகுற நேரம் இருக்கும் இப்ப நம்ம ரெண்டு டைவ் போட்டோம் அப்படின்னா அது சிலர் அது சார்ஜ் ஆகுற டைம் இருக்கும் அதையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா கொஞ்சம் கிராம் இப்ப மோஸ்ட்லி நான் மேட்ச்ல பாக்குறதே கிடையாது ஸோ ஐ டோன் நோ அபவுட் பட் ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்புறம் சரினா யுனைட் மூவ் அப்புறம் அதோட இது யுனைட் மூவ் அப்புறம் கொஞ்சம்ல ஒரு மாதிரி இந்த இது இன்னும் அப்டேட் ஆகலை சரிங்களா இது கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் தாராளமாக கேளுங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா கூட மறக்காமல் சஜஷனில் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்லேயே தெரியப்படுத்துங்க நான் கண்டிப்பாக பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக என் சைடில் ஏதாவது தப்பு இருக்குன்னா திருத்திப்பேன் கண்டிப்பாக சரியா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் காஸ் என்ன சொல்கிறது நான் லைவில் சொல்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா சாரி ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் நம்ம இன்னொரு அற்புதமான வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் அடுத்து வந்து டார்க் ராயிங் பற்றி அந்த வீடியோ போடுறேன் ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள் அப் வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஆளில் போட்டு வச்சுக்கோங்க சரியா ப்ளஸ் நம்ம லைவும் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மட்டும் தான் நமக்கு இன்னும் அதுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும் இன்னும் நம்ம ஆர்வத்தோடு அடுத்த விஷயம் பண்ண முடியும் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவு எல்லாத்துக்கும் மேலே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தேங்க்யூ சரிங்களா மீண்டும் அற்புதமான வீடியோவில் பார்க்கலாங்க ஸ்டார்ட் ஆஃப் பாய் பாய் சி யோ சேக் கேக் பாய் லவ் யூ